தமிழ் சினிமா இண்டஸ்ட்ரி எடுத்துக்கிட்டாலே நடிகர்களை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப டேலண்டடான நடிகர்கள் எல்லாம் இருக்காங்க ஒரு சில நடிகர்கள் வெறும் நடிப்புல மட்டும் பயங்கரமா கலக்குவாங்க பட் இந்த ஹைன் சைட் இன்னும் சில நடிகர்கள் அதாவது நம்மளுடைய உலக நாயகன் கமல்ஹாசன் சார் மாதிரி சிம்பு மாதிரி தனுஷ் மாதிரி இவங்க எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பயங்கரமான நடிப்பின் திறமை இருந்தாலுமே வெறும் நடிப்புல மட்டும் கலக்காம சினிமா துறையை சேர்ந்த பல்வேறு துறைகளையும் வந்து சூப்பரா கலக்கி இருப்பாங்க சோ இந்த மாதிரி இவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா குடும்பத்தோட ஒரு பேக்கிங் இருக்கும் இல்லைன்னா அவங்க வந்து ஒரு சினிமா குடும்பத்தை <laughs> நம்மளுடைய சென்னையில் பூந்தமல்லியில் கண்மணி அப்படின்றவங்களுக்கு ஒரு அழகான ஆண் குழந்தை பொறுக்குது அவருக்கு பேர் தான் அவங்க லாரன்ஸ் அப்படின்னு வந்து வைக்கிறாங்க இவர் வந்து எந்த மாதிரி குடும்பத்தில் பிறக்கிறாருன்னு கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஏழ்மையான ஒரு குடும்பத்தில் தான் பிறக்கிறாரு ஸோ வறுமை அப்படின்றது அவங்களுடைய குடும்பத்தில் எப்பவுமே இருந்துகிட்டே இருந்து தான் இவர் சின்ன வயசாக இருக்கும்போது ஸோ இவருக்கு வந்து சின்ன வயசில் ரொம்ப பிரைட்டான ஒரு கிட் இல்லை அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க அதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இவர் சின்ன வயசுலேயே ஒரு பயங்கர கொடியமான நோயினால் தாக்கப்பட்டார் அதாவது இவருக்கு வந்து பிரெயின் டியூமர் இருந்து தான் ஸோ இந்த ராகவேந்திராசாமி <laughs> <laughs> ஒரு <laughs> ரஜினிகாந்தாரு <laughs> ஒரு <laughs> பாத்திருக்காரு <laughs> கிடைக்குதுன்னு கேட்டீங்கன்னா தெலுங்கு படம் அதாவது ஹிட்லர் அப்படின்ற சிரஞ்சீவி நடிச்ச படத்துல தான் இவருக்கு 
டான்ஸ் கொரியோகிராஃபி பண்றதுக்கு முதல் வாய்ப்பு கிடைக்குது அந்த படத்துல அவருடைய கொரியோகிராஃபி எல்லாம் ரொம்ப பிடிச்சி போயிட்ட ஒரு காரணத்தினால சிரஞ்சீவி காரு என்ன பண்ணிருக்காரு அவருடைய அடுத்த படமான மாஸ்டருக்குமே இவரையே வந்து கொரியோகிராஃபர் அப்பாயிண்ட் பண்றாரு சோ தெலுங்கு படம் இண்டஸ்ட்ரியிலேயே பயங்கரமா கலக்கி இருக்காரு லாகவா லாரன்ஸ் மாஸ்டர் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆயிடுச்சுன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா தெலுங்கு படத்தில் மட்டும் இருந்தா எப்படி நம்மளுடைய தமிழ் படத்தில் வந்து தானே சோ தமிழ் படத்தில் அவருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பிரேக் எப்ப கிடைக்குதுன்னு கேட்டீங்கன்னா நம்மளுடைய சங்கர் சார் டைரக்ட் பண்ண ஜென்டில்மேன் படத்துல சிக்கு புக்கு சிக்கு புக்கு ரயில்ன்ற பாட்டு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் சோ அந்த பாட்டுல வந்து பேக்ரவுண்ட் டான்சரா ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ட்ரி ஆகிறாரு ராகவா லாரன்ஸ் மாஸ்டர் அதுக்கப்புறம் நைன்டீன் நைன்டி த்ரீல இருந்து டூ தௌசண்ட் டூ வரைக்கும் நிறைய படங்கள்ல டான்ஸ் கொரியோகிராஃபர் ஒர்க் பண்ணிருக்காரு பேக்ரவுண்ட் டான்சர்ஸா வந்து ஆடியிருக்காரு அதே மாதிரி சூப்பர்பா வந்து தமிழ் சினிமா இண்டஸ்ட்ரி ஆகட்டும் சரி தெலுங்கு சினிமா இண்டஸ்ட்ரி ஆகட்டும் சரி இவருக்குன்னே ஒரு தனி பேரை உருவாக்கிட்டு இருந்தாரு ராகவா லாரன்ஸ் மாஸ்டர் கடைசியா இவர் வந்து ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த ஸ்கிரீன் அதாவது இவருடைய ஐடல் வந்து யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா பிரபுதேவா மாஸ்டர் அவர் எப்படி ஒரு டான்சரா இருந்து ஒரு கொரியோகிராஃபர் ஆகி கொரியோகிராஃபரா இருந்து ஹீரோ ஆனாரோ இவருடைய வாழ்க்கையிலும் அதே எய்ம் தான் வச்சுக்கிட்டு இருந்தாரு ஸோ இவருக்கு வந்து ஹீரோ ஆகணும் அப்படின்றது ஒரு மிகப்பெரிய கனவா இருந்தது அந்த கனவு எப்போ நினைவாச்சுன்னு கேட்டீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் டூல அப்படின்ற ஒரு படத்தின் மூலியமா இவர் வந்து ஹீரோ என்ட்ரி கொடுக்குறாரு அதுக்கப்புறம் இவர் டேரக்டரா எப்போ என்ட்ரி கொடுக்குறாருன்னு கேட்டீங்கன்னா தெலுங்கு படம் மாசுல இருந்து தான் என்ட்ரி கொடுக்குறாரு அந்த படத்துல நாகார்ஜுன சாரும் ஜோதிகா மேடமும் நடிச்சிருப்பாங்க அந்த படமுமே ஒரு நல்ல கலெக்ஷன் கொடுத்தது அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பல படங்கள் இவர் வந்து சின்ன சின்ன லோ பட்ஜெட் படங்கள்ல எல்லாம் ஹீரோவா நடிச்சுக்கிட்டு வந்தாரு இவருடைய கேரியர் என்னமோ அப்ப வரைக்குமே ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் கரியரா தான் பார்க்கப்படுது இவருடைய கேரியரை வந்து வேற இடத்துக்கு எடுத்துட்டு போய் வச்ச படம் எது அப்படின்னு வந்து கேட்டீங்கன்னா முனி சோ முனி படத்தின் மூலியமா ராகவா லாரன்ஸ் மாஸ்டர் வந்து ஒரு புது விதமான ஒரு ஒரு <laughs> இப்போ காஞ்சனா போர் வந்து ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம் அதாவது அமேசான் பிரைம்ல ரிலீஸ் ஆக போறதா நான் கேள்விப்பட்டேன் All the best for Raghava Lawrence Master. அப்படியே இவருடைய पर्सनल லைஃப் எடுத்துக்கிட்டோம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இவர் வந்து லதா அப்படிங்கறவங்கள வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாரு. இவருக்குமே ராகவி அப்படிங்கற ஒரு பெண் குழந்தையும் இருக்கு. சோ Raghava Lawrence Master பொறுத்த வரைக்கும் ஒரே ஒரு விஷயம் பேசணும் அப்படினா தன்னுடைய தாயாருக்காக கோயில் கட்டின ஒரே ஒரு மனிதர் இந்த உலகத்துல யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா ராகவா லாரன்ஸ் மாஸ்டர் தான் ஏன்னா எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா கதாநாயகர்களுக்காக கோயில் கட்டி நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஆனா இந்த உலகத்துல ஒரே ஒரு மனிதன் மட்டுமே தான் தன்னுடைய தாயாருக்காக கோயில் கட்டி இருக்காரு இதுவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சல்யூட் அவருக்கு அதுக்கப்புறம் இவரை பத்தி பேசணும்னா கண்டிப்பா இவருடைய தொண்டு நிறுவனங்களை பத்தி நம்ம கண்டிப்பா பேசியே தான் ஆகணும் ஏன்னா இந்த அளவுக்கு ஒரு நல்ல உள்ளம் கொண்ட ஒரு மனிதர் ஒரு நடிகர் நான் வேற எந்த ஒரு நடிகர் நிலையுமே பார்க்கல அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் ஏன்னா இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா சிம்பிளா இந்த தொண்டு நிறுவனங்கள் எல்லாம் ஆரம்பிக்காம இருந்திருந்தார்னா இன்னொரு பத்து பதினஞ்சு படம் நடிச்சிருக்கலாம் அதுக்கப்புறம் முன்னம் நிறைய காசு சேர்த்திருக்கலாம் பட் ஆனா இவருடைய வாழ்க்கையோட குறிக்கோளே என்னன்னா அந்த ஏழையான ஒரு இடத்துல இருந்து வந்த காரணத்தினால எல்லா ஏழைகளுக்கும் உதவி பண்ணணும் அப்படின்றது இவருடைய வாழ்க்கையோட குறிக்கோளா இருந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் இவருடைய படத்திலே வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஏழையான குழந்தைகளை காட்டுறது அதுக்கப்புறம் திருநங்கைகளுக்கு வந்து ஒரு ப்ராப்பரா ஒரு ப்ராமினன்ஸ் இவருடைய படத்தின் மூலியமா கொடுக்கிறது இந்த மாதிரி டிஃபரண்ட் டிஃபரண்ட் விஷயங்கள் அவருடைய படத்துல மட்டுமே இல்லாம நிஜ வாழ்க்கையிலும் பண்ண ஆரம்பிச்சாரு சோ இவர் யோசிச்ச விஷயம் என்னன்னா நான் சம்பாதிக்கிற காசை வந்து நான் தானம் பண்ண போறேன் சோ தானம் பண்றது வந்து டைரக்டா மக்களுக்கு போய் சேர்ற மாதிரி சேர்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் என்ன பண்றாருன்னா அப்துல் கலாம் ஐயா பேர்ல வந்து கலாமின் காலடி சுவடுகள் அப்படின்ற ஒரு குரூப் வந்து ஃபார்ம் பண்றாரு இந்த குரூப் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஏரியால ஒரு நூறு யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து செலக்ட் பண்ணி அந்த யங்ஸ்டர்ஸ் மூலியமா இவருடைய தொண்டு நிறுவனங்களை வந்து பரப்பிக்கிட்டு இருக்காரு லாகவா லாரன்ஸ் மாஸ்டர் இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா வெறும் அவருடைய சொந்த காசு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காரான்னு கேட்டீங்கன்னா இதே மாதிரி நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே வாங்கி கூட அவர் வந்து நிறைய செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காரு சோ குறிப்பா நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்துக்காக பயங்கரமா குரல் கொடுத்தாரு அதுக்கப்புறம் எல்லாருக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா உணவு எல்லாமே
செய்யறாரு பட் ஆனா இந்த செய்யற விஷயத்த ஏன் வெளியே சொல்றாருன்னு கேட்டீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் தான் அவரை பார்த்து இன்ஸ்பயர் ஆகி யாராவது ஒரு ஆள் இல்ல ரெண்டு ஆள் வந்து இந்த மாதிரி முன் வந்து உதவிகள் செய்ய ஆரம்பிச்சாங்கன்னா யோசிச்சு பாருங்க நம்மளுடைய தமிழ்நாடு சரி நம்மளுடைய இந்தியா ஆகட்டும் சரி எந்த அளவுக்கு வந்து மக்களை பார்த்துக்க முடியும் அதே மாதிரி ஏழை மக்களுக்கு உண்டான எல்லா அத்தியாவசிய பொருள்களும் அவங்களுக்கு எடுத்துட்டு போய் சேர்க்க முடியும் சோ இந்த ஒரு விஷயம் ஒரு மோட்டிவேஷனா இருக்கணும் தன்னுடைய வாழ்க்கை வந்து ஒரு மிகப்பெரிய எக்ஸாம்பிளா இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரே காரணத்துக்காக தான் அவர் வந்து செய்யற தொண்டு நிறுவனங்கள் செய்யற தொண்டு விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து வெளியே சொல்லிக்கிட்டு இருக்காரு சோ ராகவா லாரன்ஸ் மாஸ்டருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் நான் சொல்லணும் ஏன்னா வாழ்க்கையில வந்து பாத்தீங்கன்னா பணம் அப்படின்றது ஒரு கையில வர வரைக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து டிஃப்ரெண்டா பேசுவாங்க இந்த மாதிரி நான் இப்படி பண்ண போறேன் நான் அப்படி பண்ண போறேன் நான் வந்து பயங்கரமா வந்து மக்களுக்கு எல்லாம் உதவி பண்ணுவேன் அப்படின்னு எல்லாமே சொல்லுவாங்க பட் ஆனா அந்த பணத்தை கையில வாங்கினதுக்கு அப்புறம் கூட இந்த உதவிகள் எல்லாம் செய்யற மனப்பான்மை யாருக்குமே வரவே வராது அந்த ஒரு தங்கமான மனசு யாருக்கு வந்திருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா ராகவா லாரன்ஸ் மாஸ்டருக்கு வந்திருக்கு சோ இதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய நடிகர்கள் இருக்காங்க நிறைய பெரிய பெரிய பணக்காரங்க எல்லாருமே இருக்காங்க சோ அவங்களுடைய எல்லா சொத்தையும் வந்து கொடுக்க ஒரு <laughs> தெரிஞ்சிருக்கும் பணம் வந்தா கூட உங்களுடைய கேரக்டரை எப்பயுமே நீங்க மாத்திக்கவே மாத்திக்காதீங்க இல்லாதவங்களுக்கு எப்பயுமே உதவி செய்யுங்க அப்படின்றத வந்து அவருடைய லைஃப்ல இருந்து நான் கத்துக்கிறேன் சோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்க கிட்ட கேட்கிற கேள்வி என்னன்னா ராகவா லாரன்ஸ் மாஸ்டருடைய லைஃப்ல இருந்து நீங்க எந்த விஷயத்தை கத்துக்கிறீங்கன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட்ல சொல்லிடுங்க அதே மாதிரி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு மோட்டிவேஷனலா இருந்ததுன்னா உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க மீண்டும் நாளை ஒரு புதிய வீடியோவுடன் சந்திக்கிறேன் அண்டில் தன் இட்ஸ் மீ வரதராஜா சைனிங் ஆஃப் தேங்க்யூ பாய்